My name is Wil Martaal and I'm the author of the book The Silent Listener, The Life and Works of J.H.W. Aldermans. Most people know Eldermans from uh, the works he left behind in the Museum of Witchcraft and Magic in Boss Castle in the United Kingdom. What a lot of people don't know is that the museum isn't the only repository of his works. Um, I've managed to find a lot of small collectors uh, who had some of his works or works he collected in their private collection. Uh, there were quite a few museums who exhibited his work. Uh, I found two in the Netherlands, only uh, the, the Venus Temple in Amsterdam, or what we call the Sex Museum, and the Rob Scholten Museum in Den Helder. In uh, Switzerland, in Zurich, uh, there is a special collection of occult works uh, in the Oscar Schlag. Uh, collection from the Central Bibliothek Zurich and they granted me access to their collection on days they weren't even opened so I'm very grateful for that. Um, also uh, Dr. Hackel had about a thousand pages of his work and he uh, kindly granted me permission to include these in the book. The most peculiar works I found were uh, watermarks. Uh, I, I, I traced a collector through a, an auction house uh, who had about uh, 12 or 13 watermarks collected by Eldermans and he kept them in a very good state so he must have loved these watermarks dearly. Um, there wasn't really much information in those watermarks so I left them out of the book but it was quite remarkable to uh, see he was a man of many talents and a man of many interests. En dan keek ik er binnen en dan zat hij aan de tafel te tekenen. En dan ging de deur open en dan het eerste wat ik deed was altijd even zo tegen hem aanstaan. En dan deed hij zo zijn arm omheen. Bleef hij wel doortekenen. En dan kneep hij even zo, even, even voelen tot wanneer ik piep zou zeggen. Mm -hmm. En dat duurde altijd lang. Want mm -hmm. ik wist dat hij me dan testte, zo van nou, wanneer ga je piep zeggen. En dan gaf ik hem zo een zoen. En hij had een hele gelooide huid, een hele zware huid. Ja, dat, dat. Maar dan keek ik mee hoe die tekende. En ja, je bent je dan niet bewust dat het uitzonderlijk is. Is wel, ja, toch eigenlijk ook weer wel. Maar echt heel bewust ga je je dat pas realiseren. Ik denk dat ik, dat ik negen of tien was of zo. Ik had ook heel veel liefhebberij. Ik, ik was toen al op de vogeltjes en op de planten nog meer. En insecten en ik weet niet wat allemaal. Maar hij had ook, dan kon hij je toch ook helpen. Want het was een bron van kennis. En hij hielp ook heel concreet. Ik kan nog daaruit een kast, kan ik er een, een loepje, een zakloepje pakken. Uh, het heeft ook heel veel indruk gemaakt hier toen ik hier uh, met een groep ging planten inventariseren. Want die dacht, daar was ik voor het eerst bij, die dacht, nou dat is wel heel bijzonder. Iemand die dat al zo lang doet, dat, met zo'n versleten loepje, nou die moet er wel wat vanaf weten. Ja. <laughs> maar ik, hij hielp je altijd heel goed. Ik heb tijdenlang heb ik ze de microscoop mogen gebruiken. Maar, en daar heeft hij dat ook echt verteld en geleerd. Hoe ik dat moest doen, eh, preparaten maken. En dat heb ik zo lang in huis gehad dat ik zelf de spulletjes te verkocht als het op was enzovoort. Eh. Dus ja, echt heel lang. Zulke soort dingen. De, 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 de verrekijker die, die ik van hem kreeg, die heb ik, eh, nou, misschien pas vijf jaar geleden, dat is weggedaan.
Nee, eigenlijk pas een beetje toen, toen de overdracht naar het museum uh, plaats had. En toen had ik een opmerking gehoord van iemand van nou, hij zou niet bij zijn eigen ouders opgegroeid zijn. Nou ja, toen ben ik mijn eigen kleine onderzoekje gestart. Dat was dan meer genealogisch gezien. En eigenlijk toen pas ben ik me gaan, echt gaan afvragen van, jee, wat, wat speelde er nou eigenlijk? Wat, waar was hij eigenlijk mee bezig? Wat had hij in zijn hoofd? En, um, ja. en, maar toen was ik dus toch al uh, wat ouder. This is an original work by Eldermans, and as you can see, it is a skull on a pedestal with a magical sigil. But one of the details you must have take a look at is the framework, which he also designed and constructed himself. The drawing is behind glass, and if you want to look at the meaning of the drawing, it is quite without reference. Uh, it could be a memento mori, it, it could be a, a ritual uh, setup, but with elements you always have to look a little bit further and mostly at the back. As we can see, it's from the collection of Bob Richel. And there is a note. Uh, it catalogs the drawing. AH 6089 and it is from the collection of Rosenzweig Seelenkult und Unsterblichsglauben uh, which means a soul cult and uh, a belief in immortality. The symbol is referred to to Signa Magica 3 plate 28 figure 4 in the collection J. Peuterman and here is the number in which it is collected but he found it through a Mr. van der Scheer which is what the S means uh, we don't have identified the one who starts with an O Misschien wel 40 uiteindelijk. Ik heb alleen maar bezig heb gezien met het tekenen. En boeken lezen, ja, de boeken waar we het al zo over gehad hebben, mm -hmm. uit de bibliotheek, de Koninklijke Bibliotheek, die ik gebruikte, bestudeerde, om zijn tekeningen te maken. Iets anders, ik weet niet eens of die de krant wel was. Maar dat kan je ook op rekening schrijven natuurlijk, van dat is zo'n gewone bezigheid, dat zou ik uh, Ik kan het me niet herinneren dat ik hem ooit zo eens echt lekker de krant heb zien lezen. Weet je, never nooit. En dat hoeft er niet eens de juiste te zijn, maar je moest er wel voor uitkomen. En ik denk dat hij meer een hekel had aan mensen die met hun mond over hem stonden aan te kijken, zo van, oh, u bent, uh... hij vond het leuk als je, als je een beetje tegen hem aanschopt. Misschien dat hij het niet van iedereen accepteerde, dat, dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Want, ja. ik, in die zin was ik natuurlijk wel bijzonder voor hem ook. Ik denk mm -hmm. dat, 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 dat we heel erg gek op elkaar waren. When you're studying the works of Eldermans, you always must be aware that he hides information. Uh, here we see a uh, chimera of a human, a bird uh, with breasts, eros, mamos, mamoe, eros o mamoe, it means the sky over mamoe. Um, but when we look at this particular corner, you see, Z-O, 
In Dutch, it means zie om een zijde. It means look on the other side. Well, when we start looking on the other side, we get this. This is a particular design we find often in his work. But it masks something else. An address in Paris. With a name, Nico Terkuilen and his signature. Here we see the Museum du Louvre in Paris, but here we see Rue des Nonnets. And when you look at the address, we get over here. And in Street View, it looks like this. It's a garden. No, he goes the wrong way. Nowadays, this garden belongs to a hotel. So I went looking in the past what there might have been of interest for Eldermans and this is all worked out in the book. It sounds if you've got closer than anybody else has in recent years. I, I kind of feel related to him. Yeah. It's like uh, I'm not writing about a man, I'm writing about an uncle or a grandfather. Right, or yeah, you've got that in the he, he, he has become family. Yeah. It's, it's strange. Tell me, how did he find the time to do all this? I know mean, each of those artworks. Well, it's strange because I discovered he did most of his artworks after he retired. Oh, really? Yeah. It was oh. kind of a shocker for me as well because yeah. I thought it was throughout his whole life. Yeah. But most of the works we know now is between 1969 and 1984. Right. And there are Blimey. small indications in the work that he uh, includes sources from the 70s. Yeah. Yeah, and uh, some of the styling looks very 70s, doesn't it? And that's no, also books he refers to yeah. uh, are published in 1977. Okay. So that could not have been made e earlier. No, right. Okay, yeah. And, uh, so he must have retired and just sat down and drawn and <laughs> written. And well, I, I've spoken to a lot of people who have known him and they, s they remember him as someone who was always at his dinner table drawing. Yeah. And he had this uh, wooden... Yeah, easel. Easel, yeah. He built it himself. Right. He built a lot of the things he built, he, he built himself. Yeah. And he would just sit down, put a piece of paper on it, and start to draw out of the loose hand. He didn't sketch. Right. Uh, amazing. He, he was a very amazing man. Uh, he had such a steady hand to yeah. immediately put the figures to paper. Yeah. And they're quite intricate sometimes. Some of his sigils are really difficult to reproduce yeah and, and yeah. he did it just just freehand just freehand yeah. it's amazing yeah